എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബട്ടർ ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കെ എഫ് സി എന്നൊക്കെ സാലഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു കോൾസ്ലോ കോൾസ്ലോ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കോൾസ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ക്യാബേജാണ് ഉള്ളത് അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് നിറച്ചും ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നര ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോര് അല്ലെങ്കിൽ തൈരൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താലും മതി ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി കുറച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി ഒരുപാട് പുളി ഉള്ളതാവരുത് അതും ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് നല്ല കട്ടി പാല് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് മയോണൈസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം മയോണൈസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾസിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി പേസ്റ്റ് വലിയൊരു ഉള്ളി നിങ്ങളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ വൈറ്റ് വിനീഗർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കോഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കോഴ്സിലോലേക്കുള്ള മിക്സ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണൈസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഉള്ളി പേസ്റ്റ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗറും കൂടെ ഇതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ചേരുവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പും മധുരം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് പാകത്തിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം മധുരമൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിലേക്കും ക്യാബേജിൻ്റെയും മിക്സിലേക്കും ഇതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സ് അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടയിലാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം മിനിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനു ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൾസിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വ